This conference will now be recorded. Fine. So let's start from very basic. What do you think about the virtualization? According to you, how we can describe about the virtualization? Uh, virtualization uh, kind of uh, we can uh, say this uh, it is collection of uh, VMs or mm -hmm. uh, or 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 like uh, traditionally uh, we do use I mean uh, uh, like uh, I mean traditionally we we do use uh, multiple machines uh, to uh, make a network uh, and uh, for that uh, like uh, it is very expensive and uh, it is uh, difficult to manage and uh, mm -hmm. by virtualizations uh, we can say like uh, uh, like by help of virtualization we can reduce uh, the uh, physical machines and uh, uh, like uh, we can easily to uh, control the network and easily make the network that is uh, called virtualization in my point of view great fine fine so in case of virtualization we are able to perform the virtual task for multiple things like uh, we can use virtualization for memory we can use virtualization for processor for storage. We can manage the virtualization for networking as well. And application size. So these all are the point that we need to use uh, for virtualization. Virtualization को हम अपने memory के लिए, CPU के लिए, storage के लिए, networking के लिए और जो भी applications इस्तेमाल करते हैं, drivers से इस्तेमाल करते हैं, उन सभी के लिए virtualization का इस्तेमाल किया जा सकता है। For example, if we talk about memory, let's uh, say example of memory, you have a one desktop with capacity of 32 gig of RAM, eight core of processor, and up to one TB of HDD. You want to set up a network you want to use a single license to distribute for multiple virtual machine so only the virtualization can help us you have a very good configuration based machine you have a base machine hai, uh, with the same configuration like 32 gb ram it could also set up Sir, you are mute. Okay, sorry. So this is was, our system yeah. with good configuration. And see, अगर आप इस पे एक केवल इंस्टेंस चलाते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, for example Windows 10 आपने रन किया, right? So I think the configuration is a, a huge amount, huge amount of configuration. So uh, एक particular operating system के लिए I think ये बहुत ज़्यादा uh, configuration ho jayega, right right with the help of virtualization we can do one thing ki ye sabhi configuration ke ko hum i'm just going to remove our windows 10 operating system this is the blank OS. we don't have any operating system in this particular machine and we need to install esxi host ESXi is a part of our VMware virtualized VMware to, uh, product. It's a you can say that and with the help of ESXi host it will convert the entire platform and uh, in virtual format or is format key help say up multiple instances yani multiple virtual machines to create kar sakte. In other words, you can say that we want to distribute this configuration to different different virtual machines. This we have char GB RAM provide kar diya. This we have R GB RAM provide kar diya. Again, four gig of RAM. Again, two gig of RAM. 
so these alerta virtual machines which is a part of our same configuration based machine so hum apne virtualization ki help se virtual tool ki help se इन सभी पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं मेमोरी को डिवाइड कर सकते हैं रैम को प्रोसेसर को डिवाइड कर सकते हैं स्टोरेज को और नेटवर्किंग एंड एप्लीकेशन को इज दैट क्लियर यस 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 सर ईएसएक्सआई को हम बैरोनेट भी बोलते हैं क्या सर हां हां आ रहा है सेकंड ऑप्शन वही है बैरोमेटल वर्चुअलाइजेशन है ये सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन कि वी कैन यूज आवर वर्चुअल टूल टू डिवाइड द हार्डवेयर ऑफ आवर base machine in different different virtual machine is that correct yes yes sir now another important point types of virtualization which is really important for us in types of virtualization it is categorized in two different part hypervisor type 2 right the virtualization yes. is basically categorized into different part hypervisor type 1 and hypervisor type 2 it's our responsibility we should know about the gap between both hypervisor type 1 consider as a bare metal virtualization and hypervisor type 2 consider as a hosted virtualization bare metal and hosted the meaning of bare metal you can install directly to the base machine for example esxi host zen server of citrix and hyper v of microsoft these three uh, tools are considered as a bare metal talk about uh, hosted virtualization we have a uh, workstation bmb workstation virtual box virtual pc and bmb fusion correct yes so bare metal virtualization consider as a you can directly install to the base machine and in case of hosted virtualization as per the name suggests the meaning of hosted virtualization you must need to use at least one mediator aapko ek application ya software isme lagane ki zarurat padegi and over a software you can install over a operating system you can install the hosted virtualization is that correct yes sir yes sir yes and sir one more questions here uh uh ek hota hai bare metal aur ek hota hai baronet uh what is the difference sir baronet no, no. and bare metal bare metal and another is baronet in case of virtual virtualization you are, you are, you are talking uh basically uh, in our environment uh, i mean uh, uh, sometimes uh, teammates use baronet word basically so uh, sometimes i'm confused <laughs> uh, baronet uh, i think uh, uh, like uh, it's a physical server uh, they called uh, and uh, non dms server uh one one we called uh, like uh, uh, like baronet and one we called uh, like parametal uh, um, uh, so uh, th- they they use this kind of terms basically so that's why i ask this questions basically uh basically if we talk 
the word about the baronet sometime it is used for the cloud technology whenever we proceed in and purchase a virtual machine through the cloud computing or uh, which is considered as a baronet but in case of on premises we have a para virtual bare metal and hosted okay baronet okay. ka jaldi ka use uh, to these three words uh, uh, which you used uh, first first what what do you call bare metal uh, uh, okay para virtual one second and hosted virtualization bare metal second uh, para virtual para virtual and third one sir hosted virtualization okay and so, baronet uh, is a combination of virtualization plus cloud okay uh, means we are making a hybrid kind of setup ki we are planning to establish our virtualization using cloud technology kyunki abhi aaj ke date mein jitne bhi cloud provider hai na they give us option to set up your virtualization over a portal आप एजियोर पे वी एम बेर चला सकते हैं आप एडब्ल्यू एस पे वी एम बेर चला सकते हैं तो विच इज कंसिडर एज ए वी एम बेर ऑन क्लाउड आई थिंक दिस इज कंसिडर एज ए बैरोनेट ओके डन यस सर ओके दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पॉइंट दैट वी डिस्कस एंड सर एक नाम और लिया सर अभी आपने पैरा वर्चुअलाइजेशन तो सो व्हाट इज दैट एक्सैक्टली पैरा वर्चुअल इज दैट टाइप 3 नो 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 इट्स अ मेथड टू हैंडल द वर्चुअल एनवायरमेंट ओके ओके इट इज द व्हेनेवर वी क्रिएट द वर्चुअल मशीन ना पैरा वर्चुअल कम इनटू द पिक्चर पैरा वर्चुअल इज कोरिलेटेड टू आवर वीएमस इट इज द मेथड टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन्स एग्जैक्टली टू हैंडल द वर्चुअल मशीन टू मैनेज द वर्चुअल मशीन्स then yes yes right so okay next can we proceed for next yes sir yes sir another important point we just need to move ourselves to understand about the concept so agla jo apne paas point hai na i'm just going to start from vmware vsphere so what do you think about the vsphere what is vsphere uh basically uh like uh, as we discussed earlier before few mm-hmm. minutes um uh we do uh, like uh, uh manage network and hardware um, by two types uh, one is uh, like uh, traditional way like uh, like hosted virtualizations uh, or we can say like uh, we can uh, like uh, uh, like make a network uh, like uh, traditional way like uh, we have uh, uh, to use multiple machines uh, and uh, second way is uh, uh, like um, second is uh, bare metal uh, uh, like uh, in which uh, uh, we like uh, create one physical machines and uh, Uh, based on that uh, we uh, create uh, multiple virtual machines and handle uh, by uh, bare metals so uh, uh, that kind of things uh, comes under uh, vmware vsphere uh, am i right or something <laughs> mistake actually vsphere is nothing vsphere is a package right vsphere is, vsphere is a package whenever we proceed to purchase the license na real environment ke case mein so vsphere considered as a package under the vsphere 
multiple things are occurred means multiple parts are available in this pair like as uh, esxi right which is a product of v sphere second v center server part of v sphere if you want to establish kind of uh, v san it is also considered as a part of v, v sphere agar aap nsx establish karna chahte hain to it is also considered as a v sphere okay okay so yes sir now, so our responsibility to understand each and every point especially esxi and v center uh, so let me explain you about let's start from the esxi who so as we know that like as a other operating system like we started from windows xp windows 7 then uh, windows 8 windows 10 windows 11 and number of operating systems are available so as it is in case of uh, uh, VMware, uh, the ESXi started from 4.0. That time it considered as a ESX. Agar hum iske version ki baat kare, to jo sabse uh, pehla version inhone design kiya, which is considered as a ESX 4.0. Then they established ESX 4.5. Then ESXi 5.0 6 5.5 then 6.0 6.5 6.7 7.0 and 7.5 these are the version of ESXi Is it okay? Yes, sir. Okay. Fine. So our responsibility to learn each and every points related to the ESXi 6.5 and we'll compare the difference between ESXi 7 and ESXi 6. Means how uh, ESXi 6.5 is different from 6.0 and which services are uh, available in 7.0 so we'll try to compare each other. Then that's it. Now ESXi, as we discussed before, ESXi is a bare metal virtualization. So what is the meaning of bare metal virtualization? A bare metal virtualization, as you called uh, like uh, uh, just few minutes before. Uh, like uh, it is a ESX host, we can say. Mm -hmm. To handle uh, the virtual machines and to divide the hardwares based on the ESX side. Any other point that we can add? Uh, to like divide the hardwares to make the networking uh, to like uh, handle the applications uh, these kind of things uh, uh, we can man we can uh, like uh, uh, do by help of uh, ESXi okay so bare metal virtualization the meaning of bare metal virtualization we can install it on base machine Yes. Because if we talk about when we purchase laptop or desktop, purchase karte hai, uh, we have a two different option, different option to purchase the uh, laptop or desktop. Laptop ke case, if you purchase a new laptop, purchase to, we can proceed with genuine operating system. You will get a genuine operating system. Ke and the other option is that you can purchase without OS. DOS, you can purchase the operating system from your own side. So, the DOS operating system which is considered as a base machine without OS. And we can directly 
अपने ई एस एक्साइज होस्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं इस ऑपरेट इस पर्टिकुलर हार्डवेयर में इस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई भी ओ एस नहीं है राइट एंड वी वॉन्टेड टू इंस्टॉल द ई एस एक्साइज ताकि जितना भी स्पेस है राइट right? जितना भी स्पेस है जो भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इस मशीन में है वी कैन यूज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर आवर वर्चुअल मशीन इज इट ओके यस यस ना नेक्स्ट इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द कैलकुलेशन मेथड कि आप अपने इस ई एस एक्साई के हार्डवेयर को किस तरीके से कैलकुलेट करें विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एस तो कैलकुलेशन मेथड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल ई एस एक्साई ई एस एक्साई होस्ट इंस्टॉल करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है विच इज कंसीडर एज ए फोर गिग ऑफ रैम टू कोर ऑफ प्रोसेसर एंड अप टू सिक्सटी गिग ऑफ एच डी डी दिस इज द हार्डवेयर कॉन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड फॉर ई एस एक्साई हो ये हार्डवेयर कॉन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड है ई एस एक्साई हो सर इट्स डिपेंड्स ऑन लाइक uh like esx version also i mean uh, on same uh, like 6.0 6.5 and 7.0 all three uh, esx versions uh, we do uh, use same requirements sir or something right. change sir no 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 for esx i the same requirement no need to provide additional for esx uh, 60 gb ram sir is it 60 gb ram sir 60 gig of hard oh, sorry time. hard drive okay okay sorry yes. hard drive sorry. okay yes sir so it's our responsibility to calculate it's our responsibility how to calculate uh, the hardware configuration jo number of instance hum create karenge number of virtual machines jo create karenge uh, usko kaise calculate karenge ki hum uh, kya hardware hame rakhna chahiye for example if client requested i need to establish up to 10 different virtual machines so it's our responsibility ki esxi host mein hame kitne instances एसएसआई होस्ट में हमें कितने हार्डवेयर को रखना चाहिए इज दैट करेक्ट यस तो एक्चुअली रैम और सीपीयू तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर द कैपेसिटी जितना भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका 25 परसेंट आपको क्या कर देना है 25 परसेंट यूज बाय एसएसआई सेल ठीक है जो भी कॉन्फिग्रेशन आप उठाते हैं उसका 25 परसेंट आप ये सक्साई के लिए रख देंगे ताकि इन फ्यूचर जब आप एच या फिर फॉल्ट होल्डिंग्स वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस केस में ये 25 परसेंट आपकी हेल्प करेगा इज दैट क्लियर यस यस सर सीपीयू एंड रैम सर और ऑल हार्ड ड्राइव एज वेल नो 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 हार्ड ड्राइव वी विल यूज शेयर स्टोरेज तो हार्ड डिस्क की तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती जी सर तो मींस uh, 25% मींस uh, अगर हमें uh, चार वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है तो चार में से एक जीबी जो है वो आपका ईएसएक्स के लिए मतलब रिक्वायर्ड uh, है एंड देन तीन जीबी को हम जो है uh, जो तीन मशीनों में डिवाइड कर सकते हैं मतलब तीन वर्चुअल मशीन में वन वन जी बी के बट द वर्चुअल मशीन Fully based on the CPU port, इसका RAM से कोई मतलब नहीं अगर अपने पास CPU यू कोर कम है और रैम हमारी बहुत ज्यादा लगा रखी है तब भी आप वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो मेन कैलकुलेशन मैथड है ना वो है अपने सी पी यू कोर इसी के भी है पे वर्चुअलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ है तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सी पी यू कोर ओके 
for example we have a one configuration one uh, hardware with configuration of uh, maybe 16 gig of ram and uh, up to four core of cpu i'm not going to add a uh, storage because we will use the shared storage every organization prefer to use the shared storage so only storage for add nahi kar sakte theek hai sure sir ओके सो रैम को आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट 25 परसेंट पच्चीस परसेंट आप अपने ई एस के लिए रख लेंगे जो भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका 25 परसेंट आप ई एस के पर्सनल यूज के लिए रख लेंगे क्योंकि इट विल हेल्प अस इन केस ऑफ एच एंड डी आर एस तो अगर हम चार सोलह जी बी के ट्वेंटी की बात करें तो फोर गिग आपने लेस रख कर दिया किसके लिए फॉर ई एस सेल यस बाकी जो रिमेनिंग स्पेस अपने पास ट्वेल्व वीक का के आसपास का बचता है ना वी विल यूज ट्वेल्व वीक स्पेस टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन तो अगर आप चार जी की बनाएंगे तो तीन वी बन पाएगी अगर आप दो दो जी की बनाएंगे तो अब तो हाउ मेनी सिक्स वर्चुअल मशीन आप बना पाएंगे एक एक जी रैम बनाएंगे तो लगभग बारह वर्चुअल मशीन आप यूज कर सकते हैं बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो सी कोर है वो सपोर्टेड है कि नहीं ट्वेल्व ट्वेल्व वर्चुअल मशीन के लिए सिक्स वर्चुअल मशीन के लिए so let me give you the information about how to calculate the cpu core actually the cpu core the meaning of cpu core yahan pe char core hai it means that ek single cpu ke andar char divided and char part mein divide kiya gaya hai apne cpu core ko aur each and every core responsible to perform a, a separate task like as a separate cpu CPU cores, core family की अगर हम बात करें तो I core processor introduced by Intel in year of 2007 and 8, 2007 और 8 के आसपास ये introduce किया गया कि उन्होंने CPU को virtually divide कर दिया multiple part में। उसके पहले अपने पास core to duo था, dual core था और उसके पहले भी अगर हम बात करें तो you know that है। Pentium की series yes. चलती थी, Pentium one, Pentium two, Pentium three ऐसे करके uh, series uh, uh, available थी। वर्चुअलाइजेशन उतना मार्केट में था नहीं राइट right? जो भी हम हार्डवेयर यूज करते थे बेस मशीन के लिए यूज करते थे बट कोर आई प्रोसेसर आने के बाद वर्चुअलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया और ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअलाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे तो दैट्स वाई वी शुड नो अबाउट की इसको कैलकुलेट किया कैसे किया जाता है अ सिंगल कोर ऑफ सी एक सी पी कोर बराबर एट बिट्स होता है A single CPU core contains eight bits, eight bits of threads, eight bit of CPU threads. Second, किसी भी virtual machine को create करने के लिए दो bit की जरूरत होती है. Two okay. bit equal to one virtual machine. And now you can calculate. Okay. So means two core required for each VM. Two core, uh, two two. No, 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 no. Not core, core. Oh, okay, okay. Two, two bit. Oh, two okay, bit. okay, okay, okay. Okay, only two bits. Okay. So, one core, we can create four virtual machines. One core, we can create four VMs. Correct. One core, we can create four. Okay. Now. So, हमें रैम और सीपीयू ही कैलकुलेट करना है सीपीयू यू कैन जस्ट चेक द नंबर ऑफ कोर्स एंड डिवाइड बाय जो भी उसको कैलकुलेट करना है आपको बिट में कैलकुलेट करना है बिट में कैलकुलेट करने के बाद ये जस्ट नीड टू डिवाइड बाय टू दो से उसको डिवाइड कर देंगे उतने नंबर ऑफ इंस्टेंस बन जाएंगे अब चार कोर प्रोसेसर है तो इट मीन दैट वी आर एबल टू क्रिएट हाउ मेनी वर्चुअल मशीन चार कोर हो गया तो आपका हो गया आठ चौक बत्तीस एंड बत्तीस एंड डिवाइडेड बाय मिनिमम टू हाँ तो टू बिट्स 
2 bit me 4 okay okay 2 bit me aapka ek virtual machine ho gaya na okay and uh, 8 bit me uh, 8 bit me four machines or okay uh, just 16 virtual machines create kar sakte hain sir vms create kar payenge aur hame hamesha jo hai cpu cores ko hi calculate karna hai ram wagaira ko calculate karne ki requirement nahi hai nahi hai theek hai okay sir सही बोला सर मैंने बत्तीस में बत्तीस डिवाइड बाय टू सिक्सटी थर्टी टू अपने पास टोटल जो है बिट्स आएंगे एट अगर हम बात करें तो एक सिंगल बिट सिंगल कोर कंटेन एट बिट तो चार है तो सॉरी एट बिट है तो सॉरी आर एट इनटू फोर थर्टी टू बिट हाँ ठीक है सिक्सटीन सिक्सटीन राइट सर राइट now this is the basic information about virtualization <coughs> now i'm going to move ourselves to next topic another important point is related to the practical so we are responsible to install esxi host and uh, esxi host prerequisite hum pehle hi discuss kar chuke hain so let me connect my workstation or isme thoda sa practical dekhte hain ki kaise hum apne esxi host ko install karte hain and what are the steps that we need to use सर जो निक होता है निक भी हम मतलब डिस्कस करते हैं इसके बारे में मतलब आई मीन निक भी एक जो है मतलब एक बहुत बड़ा रोल जो है आपका इनपुट करता है यहाँ पर कि मतलब एक मतलब जब हम ई एस एक्स आई क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन में निक भी डिवाइडेशन की जाती है या फिर या फिर मतलब वो एक सेपरेट होता है सर नहीं आप देखो दोनों ऑप्शन है इफ यू आर एक्सपर्ट इन वर्चुअलाइजेशन सो यू कैन मैनेज द डी कार्ड ऑन द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन बट अगर हम बिल्कुल बेस से समझना चाहते हैं राइट हाँ जी हाँ जी अगर हम बेस से समझना चाहते हैं तो वी जस्ट नीड टू एड द एन आई सी एज पर द रिक्वायरमेंट अब जैसे रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है अगर हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की बात करें तो यू नो दैट की मल्टीपल शेयर सर्वर शेयर स्टोरेज इस्टेब्लिश रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द शेयर स्टोरेज सेपरेटली तो उस केस में आपको एक अलग एन लगाना पड़ेगा ताकि आप शेयर स्टोरेज को अलग से एड कर सकें अलग से एन लगाने का मतलब ये भी होता है कि यू आर प्लानिंग टू क्रिएट यू कैन से दैट आप एक तरीके से लोड बैलेंसिंग करना चाहते हैं आप एनआईसी स्कीमिंग करना चाहते हैं तो उसके इसमें भी हमें लोड बैलेंसर की मल्टीपल तो वी हैव अ स्टैंडर्ड स्विच वी हैव अ डीवी स्विच तो स्टैंडर्ड स्विच के केस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एनआईसी को ऐड करके यूटिलाइज किया जाता है विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एस ठीक है सर ठीक ठीक है सो दिस इज अवर वर्क स्टेशन सो अल दो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल मल्टीपल ई एस एक्स आई बट आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव ऑल द ई एस एक्स आई फ्रॉम एंड बिकॉज वी बी नीड वी नीड टू स्टैब्लिश फ्रॉम स्क्रैच तो जो पुराना सेटअप है जस्ट गोइंग टू रिमूव इट इसकी नीड नहीं है हमें I'm going to install a ESXi host from basic, new virtual machine. Next, this is bare metal two, hypervisor sorry hypervisor type two because VMware workstation का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. Select ESXi host, VMware ESXi. Next, ESXi host. Provide the path. किस लोकेशन में आपने रखना है यू कैन जस्ट प्रोवाइड द पास्ट सो आई एम गोइंग टू पुट इट इन टू जी ड्राइव नेक्स्ट अबाउट हार्ड ड्राइव आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद सिक्सटी गिग ऑफ हार्ड ड्राइव कस्टम कॉन्फिग्रेशन में जाकर के रैम की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा टाइमिंग के लिए 
सर यहाँ पर हमने सिक्सटी जी बी रैम दिया सर तो आ, ये बेस मशीन के बेसिस पर लिया सर भी हमने या मतलब जो हमारी बेस मशीन में स्टोरेज है उस बेसिस पर हमने चूज किया या फिर मतलब कितना भी ले सकते हैं इसके अंदर हम जो हार्ड ड्राइव का साइज बेस बेस मशीन ये पूरी बेस बेस मशीन पे ऊपर डिपेंड करेगा ओके तो अभी इस बेस मशीन पे आपकी वाली बेस मशीन पे कितनी ज कनेक्शन एंड हार्ड डिस्क हमने सिक्सटी गिग का प्रोवाइड कर रखा है अभी बेटर है सर कल में सर फिजिकल कल वायर ही कनेक्ट कर दूंगा इसके अंदर आज तो मैंने वाईफाई के थ्रू चला रहा हूँ कल फिजिकली कनेक्ट कर दूंगा पूरी स्पीड मिल जाएगी ठीक है ठीक है वाईफाई के थ्रू बहुत बार कम ही आती है मैंने भी इसमें केबल ही लगा रखा है मैं इंटरनेट वायर से ही चला रखा हूं हां जी दो मीटर के आसपास परचेस करके ना थोड़ा स्पीड बेटर रहती है वाईफाई की केस में बेटर रहता है सर हां जी इवन हम लोग भी अभी घर से काम कर रहे हैं तो हमारे को भी ऑफिस का काम करने के लिए जरूरत ज्यादा पड़ती है तो अभी 50 एमबी का कनेक्शन ले रखा है मैंने भी तो फिजिकल लगाओ तो तो पूरा मिल जाता है लेकिन वाईफाई पे चलो तो वही 30 25 30 25 चलता है नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक फिनिश एंड This is the procedure. अब हम इसको install करते हैं, and we need to follow the each and every steps. Sure, sir. Press enter to continue. installation is in progress it may be take time
press enter to continue then f11 सर जैसे कि एक ओएस का एक ओएस का बूटिंग सिस्टम होता है बूटिंग फाइल्स होती हैं तो इस ईएसएक्स की भी बूटिंग फाइल्स होती हैं सर एक चक्कर में भी में फाइल्स होती हैं एक्सेक्टली जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं ना जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं ना हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग प्रोसेस होता है एंड बूटिंग फाइल्स होती है ओके सो ईएसएक्स का बूटिंग सिस्टम क्या होगा सर बूटिंग सिस्टम में पहला स्टेप कोई बायोस एंड पोस्ट जो कॉमन है दूसरा स्टेप एमबीआर मास्टर बूट रिकेट तीसरा स्टेप बूटिंग जो बूट फाइल्स होती है उनको स्टैब्लिश करना ओके अबाउट द फाइल कौन कौन सी फाइल्स होती हैं हां जी हां वी विल डिस्कस इन केस ऑफ सीएलआई जब इसको हम सीएलआई के थ्रू एक्सेस करेंगे ना दैट टाइम विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बूटिंग फाइल्स व्हिच इज अवेलेबल तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है सर बोटिंग फाइल को रिपेयर करने के मल्टीपल वे है वी कैन जस्ट क्रिएट मीन यू कैन से दैट टेक द बैकअप ऑफ इंटायर ई एस एक्स आई वैसे ई एस एक्स आई को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती we need to protect our virtual machines okay sir agar hamara yeah. base machine hi hil jayegi to base machine Haan. mein hamari problem aa jayegi to us condition mein vms bhi work karna band kar degi sir nahi vm ko protect karne ke liye hdrs fault tolerance lagayenge es side damage ho gayi us pe time waste nahi karenge hum virtual machine ko protect karne mein zyada uh, effort dete hain koi bhi organization mein okay और इसी वजह से शेयर स्टोरेज को पिक्चर में लाया गया कि ठीक है शेयर स्टोरेज स्टैब्लिश करते हैं और उस शेयर स्टोरेज को का इस्तेमाल करेंगे टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन ओके इज इट ओके यस यस सर सो वीएसएक्सआई को प्रोटेक्ट करने से बेटर है कि हम अपने वीएम्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मतलब जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे सर तो दे कैन आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ईएसएक्सआई लाइक टर्मिनोलॉजी ऑफ ईएसएक्सआई बूटिंग प्रोसेस ऑफ ईएसएक्सआई सो व्हाट वी व्हाट वी से सर दैट टाइम सर इन केस ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ ईएसएक्सआई यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब अबाउट द फीचर्स ऑफ ईएसएक्सआई इट्स अ टाइप ऑफ बेयर मेटल एंड ऑल with the help of of ESXi host we can create a number of virtual machine like that oh oh okay sir okay in terminology cases sir yes in terminology okay and and booting files mein agar koi puchta hai booting process kya hai ESXi ka to uh, we uh, what we say sir i mean first step in, and second step in case, in case of booting process so like as a normal operating system bit different the booting process in case of esxi because it's a bare metal so the booting process of esxi whenever we start our system and try to boot from our esxi host is it is started from post pehla option post rahega second step Chee. identify the types of bios that you are using it may be a different different bios कोई भी बायोस हो सकता है वो यूएफआई बायोस हो सकता है वो लेगेसी बायोस हो सकता है ठीक है एंड फर्स्ट स्टेप पोस्ट सेकंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोस थर्ड स्टेप मास्टर बूट रिकेट दैट कैन हेल्प अस टू क्रिएट अ पार्टीशन इन आवर हार्ड ड्राइव एंड नंबर थर्ड स्टेप व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ बीसीडी बीसीडी को बोला जाता है बूट कॉन्फिगरेशन डेटा द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बूट कॉन्फिगरेशन डेटा टू secure our operating system to secure or not secure to install our operating system okay
So these then, four steps uh, is enough uh, of uh, boot process of ESX. Yes, exactly. Right. Three or four oh. steps required to boot the operating system. <coughs> sure, sir. Sure. Press <coughs> enter to continue. And here we will password denge, which is root password. ये कॉम्प्लेक्सिटी होता है सर या फिर मतलब कोई भी रख सकते हैं इसके अंदर पासवर्ड ऑलवेज ट्राई टू पुट अ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड क्योंकि हमारे रूट का पासवर्ड है तो डेफिनेटली रूट के पासवर्ड को हम थोड़ा सा सिक्योर बनाएंगे ओके ओके और मिनिमम कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए सर इसमें 8 कैरेक्टर या 12 कैरेक्टर सर 8 कैरेक्टर रिक्वायर्ड ओके बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम इज रूट राइट सर जैसे हमारे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसमें रूट होगा it's a root operating system, yes. <coughs> Press enter to continue and wait for a few minutes. So, this last step is ESXi installation is in progress. F11. And installation is started. सर उसका भी मुझे बता देना कि जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे सर ऑनलाइन जो फ्री सेशन है फ्री लैब्स है सर हाँ जी सर ठीक है दो तीन क्लासेस ये कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा अपने पास डॉक्यूमेंटिक्स मतलब एक थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं कंटेंट कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हाँ जी हाँ जी Six point zero and six point five and seven point zero. I mean, तीनों जो आए इनमें क्या-क्या enhancement हुआ है सर? वो भी discuss करेंगे सर भी हम, right sir? हाँ, six point zero जो है ना, six point zero based on which their client है? हाँ जी, ठीक है। तो which their client का होता क्या था ना कि एक license का payment हमें separate से देना पड़ता था। ओके वे फिर क्लाइंट में अलग से हमें वे एक लाइसेंस का पेमेंट अलग से जाता था तो बीएमवीएन ने क्या किया अभी बीस पे क्लाइंट मार्केट से ही हटा दिया ओके ओके इन सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव के बाद से अब बीस पे क्लाइंट नहीं है अपने पास ओके तो उसके बदले बीएमवीएन बीस फिर आ गया सर है ना और वेब क्लाइंट क्या होता है वेब क्लाइंट में आप किसी भी ब्राउजर के ऊपर अपना ईएसएक्साई का आईपी पे स्पेस्ट करेंगे टाइप करेंगे एंड ईएसएक्साई की आईपी से डायरेक्टली आप यूजर नेम पासवर्ड देकर के एंट्री कर लेंगे
and uh, it will take time so meanwhile let me explain you few points esxi ko access karne ke tarike okay for example this is our esxi host and uh, it will give you one ip address kyunki humne dscp ka istemal kiya hai so we have a various way to access our esxi agar aapke paas esxi 6.0 ke above uh, sorry less hai so we can use vsphere vsphere client ke through access ho jayega agar esxi 6.5 ke above hai 6.5 ya 6.5 ke above hai to you can proceed with the web client aap isko cli ke through access kar payenge and we can also access it through the dcui ye alag alag method hain jinke zariye aap esxi ko web client cli aur ye apne dcui ke through access kiya ja sakta hai to in mein differences kya hai sir ah uh, let me explain old esxi host ke liye hai means uh, 6.0 ke liye 6.5 ke baad se aapke paas keval web client ka access milega web client is used for the gui access and in case of gui access you can perform the entire task the usage of cli for troubleshoot iska istemal zyada tar troubleshooting ke liye kiya jata hai aur dci dcui hota hai direct access console protocol डायरेक्ट एक्सेस यूजर इंटरफेस The usage of DCUI इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉन्फिगर आई पी एड्रेस इनेबल एस एस एच इनेबल लॉकडाउन मोड एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू रिसेट द पासवर्ड these all are the points that you need to know in case of this ui port our esxi is ready to use esxi hamara yahan pe install ho chuka hai sir abhi apne ek point aur bhi discuss kiya tha uske andar ki uh, license ka bataya tha aapne ki Haan. uske andar aapko uh, license lena matlab ek hi license milta hai vmware base fit client ke andar aur web hmm. client ke andar uh, multiple uh, Not required uh, access मिल जाते नहीं 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 वेब क्लाइंट में लाइसेंस की नीड नहीं रहती तो थोड़ा सा बेनिफिट है कि आप कितने भी वर्चुअल मशीन कितने भी बेस मशीन से आप एक्सेस कर पाओगे तो वीएमवी वेस फिर क्लाइंट जिसमें आप लाइसेंस की बता रहे हो कैन यू गिव मी वन एग्जांपल लाइक दैट लाइसेंस किस तरह से मतलब एक्सेसिंग के केसेस में मतलब रिमोट एक्सेस किस को सर ओके एक्सेस ESXi को करने के लिए या सर वीएमवेयर को एक्सेस करने के लिए सर नहीं वीएमवेयर ESXi को एक्सेस करने के लिए ना यस फॉर एग्जांपल ये आपने होस्ट लगाया दिस इज आवर ESXi होस्ट ओके बेस मशीन पे लगाएंगे इसको हम डायरेक्टली ये अपना ESXi होस्ट है और इसकी एक आईपी एड्रेस हमें असाइन हुई है मे बी 192.168.1.10 फॉर एग्जांपल ये हमारे ESXi होस्ट की आईपी एड्रेस है अब यहाँ पे ये बेस मशीन है जो जहां से हम अपने ESXi का GUI एक्सेस करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये CLI रहेगा ये अपने पास इंस्टेंसेस फिजिकल मशीन है और बोथ मशीन आर कॉम्युनिकेटिंग टू इच अदर ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं सो so, नाउ अगर आपको इस ESXi होस्ट का GUI एक्सेस करना है तो दो मेथड है अगर आप बीस पेयर पे जाएंगे अगर आप बीस पेयर क्लाइंट पे जाएंगे तो इस केस में क्या होगा बीस पेयर क्लाइंट के केस में क्या होगा 
सर ये वीस फिर क्लाइंट जो है आपका ये बेसिकली आपका एक जो है एप्लीकेशन हो गई सर तो ये जितने भी नीचे मशीन आपने कनेक्टेड की हुई है तो इन पे इंस्टॉल्ड होगा सर यस अगर आप बीस पेयर क्लाइंट मतलब 6.0 के पहले हैं तो आपको सब पे इंस्टॉल करना है अगर आपको अपने एक्सेस हर एक मशीन पे लेना है तो अगर आप सिर्फ इस पे यूज करना चाहते हैं तो एक पे इंस्टॉल कर दीजिए बाकी पे नहीं करना है तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी ना कि अगर एक ही ये सबसाई को अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको बार बार इसी सिस्टम का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम इतने लाइसेंस पर क्योंकि हमारे पास एक ही लाइसेंस है ओके और मल्टीपल से चाहिए तो उसके लिए मल्टीपल लाइसेंस चाहिए होंगे ओके ओके सर राइट तो मार्केट ने क्या किया इस लाइसेंस के प्रोसेस को ही हटा दिया और बीस पेयर की जगह पे अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप ठीक है आप वेब क्लाइंट ले लो ओके ओके और वेब क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आपका सिस्टम सिर्फ कनेक्ट होना चाहिए ब्राउजर हर एक सिस्टम पे होता है आपको सिर्फ ब्राउजर ओपन करना है और अपने ये सच्चाई होस्ट की आई दे देनी है कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे ही आप आई प्रोवाइड करेंगे आपका यूजर नेम और जो भी आपने पासवर्ड इस्टेब्लिश कर रखा है दैट्स इट ये दोनों आप जैसे ही पेस्ट करेंगे आपका ये सबसाइट हो चेक से क्लियर यस सर जैसे यहाँ पे अपने पास ये सबसाइट होस्ट है और इसकी आईपी एड्रेस हमें मिल रही है सिक्स वन डॉट सिक्स डी के जरिए तो अगर आप इसको बेस मशीन पे पेस्ट करेंगे ना तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ जी वाई ये हमें जी वाई के पेज पे एक्सेस कर देगा सो बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी से ही आईपी मिलता है सर बाय डिफॉल्ट ना ना यू कैन कॉन्फिगर मैन्युअली ओके 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 इट्स फुली डिपेंड अपॉन बट बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट दे गिविंग दे 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 गिव अस दिस आईपी बाय डीएचसीपी बाय डीएचसीपी ओके सर ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर ईएसएसआई होस्ट और थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन के बारे में हमने देखा एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ये सब नेक्स्ट तो ये जो हमने आईपी देखा सर सॉरी सर सॉरी फॉर इंटरप्ट यू सर यहाँ पर जो ये आईपी पी रेंडमली है मतलब इसने अपने आप उठाया या फिर मतलब कोई पर्टिकुलर रेंज होती है सर डीएससीपी में जो पूल में आपके पास आई एड्रेस होगी जो आपके वाई रूटर में पूल में आई एड्रेस होगी उसी की रेंज से उठाएगा ये एंड डी में बी आर डिफाइन की हमें कौन सी आई एड्रेस मिलेगी और चेंज करके फिर उसके बाद उसी बेसिस पर हम अपना नेटवर्क जो वी एम बनाएंगे तो उनके हम उनको आईपी एड्रेस देके कनेक्टिविटी कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly. वो तो प्रॉपर आप नेटवर्क को इस्टेब्लिश करेंगे डन एनी अदर क्वेश्चन डन सर डन नो क्वेश्चन सर ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द डे वन और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ बी स्पेयर जो हमारा वेब क्लाइंट है उसका जीवाई में क्या क्या मिलता है और बाकी विल प्रोसीड टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन is it okay sure sir sure. yeah yes yeah, sir yes sir yes, okay sir. so we'll share the recording in next 1 hour kyunki convert karna padega theek hai haan ji haan ji haan ji so okay. so uh, aap sir whatsapp pe karoge sir whatsapp pe karoge ya fir sir email pe karoge sir theek hai whatsapp pe karenge aap recording ko save karte jana otherwise ye expire ho jati hai so aap save karke apne drive mein rakh lena apne page machine mein theek hai na live dekhne se better hai ki aap download karke rakh haan ji haan ji haan ji sir theek hai sir theek hai Thank you very oh, much, sir. <laughs> yeah, you. nice session, sir. <laughs> thank yeah, thank you very much, sir. Once again, see you tomorrow, sir. Sure. Yeah, yeah. Bye, sir. Bye, bye.